。生儿很有当年闽国公之神采，不错，上。王兄威武，臣弟心悦诚服。逝者行之既也，好者表之公也。老臣上表，是为正三品陆氏参军林任齐请示。还请陛下体恤林参军的一片忠心，依事法赐事，以彰其行。有爱，请平身。谢陛下。此事礼部可有事宜啊？礼部，徐启瑞等人，慑于闽国公之威，不肯为林参军拟事宜。老臣不得已，这才亲自上表陛下。陛下若是不予赐事，那岂不是寒了忠臣之心，辱了闽国公之意啊？启禀陛下，微臣有一言，不知当讲不当讲。讲。陛下，事法有三，上者百三十一事，用之君亲言，用之君子言；中者十四事，用之闽商言，用之无后者言；下者六十五事，用之奸佞言，用之小。人言。想着林仁齐也是朕掌前谋士，兢兢业业，从不懈怠。如今稍有危下，朕还是心甘民生。陛下宽慈是臣之福，还请陛下节哀。这赐事之事，恐怕……启禀陛下，启禀陛下，闽国公的车驾已至宫门外。要向诸礼部拟旨，特赐事林荫齐、闵，以为真心。老臣。替林敏公谢过陛下，老臣告辞了。哎，赵云，老奴在。此阵接念，接敏国公觐见。陛下，朕现在有求于敏国公。还不可是恩。老奴明白，这就去办。您一刻到了，未是三刻，已宣过了。今日闽国公前来，怕是来者不善呐。那陛下今日是让微臣唱红脸呢，还是唱白脸呢？哼
。这闵国公还真是张狂的汉子，陛下赐的千年，他还真就敢做。他可是闵国公，闵海真正的主人，他有什么不敢的？只怕进了凤阴轩，还敢要更多呢。那小龙就不明白了，你陛下那杀伐决断的性子。怎么能容得他胡来呢？横杀呀！哼！哎，吴英，你是不是应该找机会去拜访一下赵给事啊？殿下英明，小龙的脑袋糊涂，看来只有赵给事可以教导小龙。去吧。是。陛下身体依然安好，乃万民之福啊！此座不坐，不敢坐，也没脸坐。此话怎讲？臣顺应天意，追随陛下征战沙场。更有幸者，老臣有两个妹妹，为陛下诞育皇子，毕生之荣耀无以复加。啊，无奈呀、啊，我常家竟出了长海这等逆子，愚忠于废太子，老臣惭愧，无无体自容啊！公室一弟，朕室一子。皆因你我君臣二人教导无方啊！赵元，还不快将常野青扶起来！是陛下。慢。给使乃陛下进士，老臣怎敢劳动于他呀？陛下方才所言即是。臣身为族长，天为国舅，更应当教导好族人、晚辈，让他们忠君爱国，这才对得起陛下对我的厚待。因此，臣想借此次进京的机会，求陛下一个恩典。说来，朕听听。啊，请求陛下将燕王派往虎威大营。老臣愿亲自交予他御敌之术。陛下分忧啊！陈爱卿当真是朕的家人呐！那陛下今日是让微臣唱红脸呢，还是唱白脸呢？红，大红。陛下，那。微臣这小体格要是见了红呢？放心，朕舍不得。启禀陛下，微臣以为闵国公此言甚是不公。嗯，微臣不可出言无状。
，父皇所言极是，小小学士出言指摘当朝国公，一定要重处。哎呀，燕王且慢，且慢且慢，老臣倒愿意听一听。学士，老臣愿请教一二。老臣何为不公？国公爷，燕王殿下乃陛下至亲骨血，且陛下文韬武略，无一不精。国公爷却言之凿凿，要替陛下教导皇子。难道说国公竟自诩胜过陛下不成？陛下，<笑>陛下，老臣怎敢有此心的？<笑>父皇圣明，未知出此诛心之论，是乃挑拨您与舅父的君臣关系。此人实乃居心叵测，父皇要严惩。启禀陛下，楚王殿下和七皇子到了。来敬平身吧儿臣拜见父父皇，都平身吧。谢父皇，见过舅皇。这二王兄和未知，剑拔弩张的样子，难道是有什么真挚吗？为了教导你们几个皇子之事，各抒己见罢了。大胆未知，不自量力。你是何人？竟然在父皇面前，想要教导我们几位皇子？父皇，儿臣说的对吗？舅父，本王说的有道理吗？楚王所言，自然是有道理啊。不过，这龙生九子，各有不同，殿下。我是还劝你多听听你父皇的教诲，以免再闹出陈少这样的笑话。舅父，你为什么总要拉着本王的小辫子不放呢？舅父威猛啊！整个天圣朝堂，谁人不知？但不也被历年搅不尽的海寇搞得疲于奔命吗？本王给你一个建议：好好的矫情海寇，免得舅父你万劫不报。微臣也以为，楚王殿下自接管御史台以来，清除疾病，使三司吏治清明，不利而行，皆因殿下身正。更应陛下教导有方。至于陈少一事，无非是白璧微瑕罢了。白璧微瑕。罢了罢了，常爱卿所言，朕还是要认真考虑的。宁川不孝，责任在朕。因此，朕今日要宣布三件事。第一，朕将颁下罪己诏，日后与诸位皇儿共勉，君臣同心，强我天生。陛下尧舜之心，令微臣叹服。其二，为免天下人指摘朕偏颇，从今日起，加封七皇子宁琪为魏王。儿臣叩谢父皇恩典。这其三嘛，朕决定不再册立太子
，传位诏书，将放入这金贵要略之中。待朕百年后，启封诏书，新君继位。潘就此朝政清明，再无争斗。陛下英明，此举可防臣子分心，皇子离心呐、啊！也省了闵国公运筹了，专心痛击海寇即可。老臣遵旨。殿下宽心，臣以为这金贵中必是殿下的名讳。施皇子年幼，不安政务，而魏王的母妃不过是个才人，他自小在边关长大，匆忙无知。至于楚王，他对陛下一向肆意无礼，加之他的母妃还身背叛国的罪名。微臣想来想去，陛下所选之人，必是殿下无疑。贵妃之子，闵国公。彭公，你知道现在谁在玩火吗？嗯，是父皇。彭公还没看明白吗？父皇这是要废了闵国公。未知也罢，楚王也罢。他们不过是父皇手中的棋子罢了。如果不是父皇在背后授意和支持他们，他们怎敢面对闵国公如此的放肆？堂堂闵国公，你竟然如此厚颜无耻！你竟然能说出如此的理由，一句丢了，竟然把他谋杀朝廷重臣的大罪换成了疏忽上卷的小罚。生儿很有当年闵国公之神采，不错，赏。功高震主，没想到常家是殿下立储路上最大的绊脚石，所以现在当务之急就是马上要查探清楚这金匮之中到底写的谁的名字。如若是本王，这天下信的是您。功高震主，必当诛杀。可若不是殿下呢？玩火者必自焚。嗯、父皇十有八九没安什么好心，指不定又在算计谁。不管陛下要算计谁，对我们来说都是一个绝好的机会，应该加以利用。那看来，子贤兄已经有了想法。当然，而且还不止一个。第一，假戏真做；第二，顺水推舟。我们来盲猜，看是不是一条心。猜就猜。嗯好了吗？一起。对。嗯。果然不是一条心啊！<笑>我以为我们家大王跟我一条心足矣。殿下要想找个一条心的人也容易，你娶个老婆不就完了？本王真是可怜呐、啊。父皇整天算计我，连紫燕兄也算计我。哎呀，你怎么能这么说呢？洞房花烛，娶妻生子，人生一大乐。我是为你好，你敢说，今天你提出来让我纳妃，不是为了你假戏真做的谋划有关？既有关也无关，有关是什么？这有关的
，你听我说啊，吴胜山的孙女，姚英的女儿，陈于红的侄女，这个个都是才貌双全的良家女子。无论哪个纳为妃，这都是陛下的肱骨之臣。那到时候不都成了殿下的自家人了吗？嗯，都成了自家人。帮臣本王将那金贵之中的名字真变成您意。啊，你是这意思？那我就喜欢一个机灵劲儿，对。那把三个都娶了，那岂不就一揽朝纲了？三个，啊，都娶了。五。哎呀，三个当然好啊。三个嘛，我我我主要是想着殿下这小身子骨，承受不住。子燕兄身体好啊。有五朵金花，哎，此事容后再议，说点无关的吧。无关的，那是明摆着，殿下，你看，你今年二十有七了吧？独守了这么多年空房，有多寂寞呀？我是一心想让殿下能够长寿到这人世间双栖之乐，这双栖之乐多好！你看我跟我们家大花，好了好了，我说了，容后再。你怎么老容后再议？正说着这大事，你老推三阻四的，心里有人了。你可答应过我，什么都不瞒我。说谁？子燕兄，嗯嗯，那我说了。说谁呀、啊？姚相之女，吴相之孙女，成为本王达臣所愿的工具，他们不可怜吗？不可怜啊，挺好的。他们能嫁给？早知今日，何必当初啊？你什么意思？我什么意思？你还能不明白我什么意思？殿下辅出宗正寺，陛下将邱家玉落赏赐于你，你我费尽了心机才让陛下收回成命。那如今，悔之晚矣啊！看来你我有一段姻缘，只可惜是假姻缘。你来找本王，不就是想了断这段姻缘吗？从今往后，咱们江湖不见。啊，小裁缝，我叫凤之薇。可惜彼时，玉落真非玉落，本王亦非本王，岂无半点真心？何回有之啊？殿下，你左一句紫燕兄，右一句紫燕兄，你真要是把我当做兄长，你听我一句话。嗯，这假玉落不如真玉落，他跟你不般配。要是我不把你当兄呢？不把我当兄？嗯，你你怎么敢不把我当兄呢？我肯定不。你三哥把这么大的事托付，我不敢。那就听我的吧，好。哎，果然不是一条心啊。情根出众，却注定不能开花结果。他为什么要来救我？因为殿下你。正是他不共戴天的杀父仇人，是不是孤恨的遗孤？还真不一定啊。不可，只有本王能保护他。他帮林岩做事，事成之后，林岩一定会杀他灭口。他应该去有稳妥之地，先躲过此劫。他真的，真的不见了。如今，你是敌是友啊？既不是敌，亦不是友。那方之伟只是一枚棋子而已。你还总不会为了一颗棋子毁掉整个棋局吧？还是，这才是本王心中的天神。如若本王的心愿，有本王在意的人性命不久，本王还应该执意前行吗？陛下，心愿手求见
。嗯，前日不是刚觐见过？是，这新院手愁眉苦脸，满身玉色，怕是有要事。一个书院能有多了不得大事？宣吧，是。宣新院手进见。不知新院手今日见朕，所谓何事？臣前来请罪。嗯，这倒稀罕。新元首何罪之有？朕想听听。哎，臣之前蒙陛下抬爱，赐太子少保之职，然废太子犯上作乱，虽已伏诛，但臣仍旧日日惶恐不安。如今，清明学子不肯服臣管教，臣有负陛下重托，特请陛下降罪。朕没听出来，新月手有负罪之心呢、啊。信子燕，你今日见朕，到底所为何事？直说吧，朕也累了。臣愿以绵薄之力。留在陛下身边侍奉，披肝沥胆，九死不悔。朕也听明白了，你这是跑到朕的跟前讨官职来了。好，朕就许你光禄大夫之职。谢陛下隆恩。退下吧。哎。哎，陛下留步！差点忘了大事了。微臣在编撰《天圣志》时遇到些难处，还望陛下能指点迷津，助臣渡过难关。嗯，还有困难能难倒新元首？哎，哎，陛下想必知道啊。《天圣志》的内容，及其经史子集、天文地理、历史文物、风土民俗，臣召集了清明门下杰出人才和翰林院庶吉士，诸般俊杰集集一堂，立志要将这部煌煌巨著编纂成前无古人、后无来者的第一书。罢了，罢了，罢了，罢了！啊，你就告诉朕，你今天到底想干嘛？陛下，天圣勿薄。为编撰此书，臣费尽了心力，然分身乏术，无暇打理清明。若是顾及清明，便会荒废天圣；若是顾及天圣，便会荒废清明。故此失彼，思前想后，苦恼万分。特来请陛下降旨，赐一位德才俱佳之士，辅佐臣。管理清明。哦，新元首已经有如意人选了吧？不知是哪位良才？胡说国师未知啊！你突然开口跟朕要未知，朕还到时一时半会儿没猜出来，你到底是在筹谋什么布局？陛下明鉴。臣之心思明澈，那是一心为了学子的学业着想，并无半分筹谋布局。自打微学士名动天下，成为无双国士，学子们十分仰慕他的风采，都不肯服臣的管教了。臣这是要借微学士之手，压服一下这些学子的狂躁之气。朕才不信，你的事情就这么简单。朕可以将人给你，除了想看看你到底要做什么。朕也想看看，这个无双国士到底有几分能耐。嗯嗯，但愿未知能够全心辅佐你。清明书院
，也好将来多为朝堂选拔人才。哎，别，哎，嗯，哦，准了。谢陛下隆恩。哎，未知拜见陛下。平身吧，平身吧，平身吧。你来朝堂也有些时日了吧？难得你年少沉稳，倒不输于那些在官场上打滚了数十年的老臣，真心甚慰。如今呢，朕有一重要的差事。想交付你，不知陛下所言何事？心子言，编撰天生志，分身乏术，朕只能派你去清明，辅佐心子言，打理清明主办事务。臣谨遵圣命。嗯，那明日你就去清明书院夫人吧。陛下，臣思索之下深觉不妥，还请陛下收回成命。为何？非臣意志不坚，是一反悔之人，实在是臣觉得清明学子出身不凡，非富即贵。臣不过一件寒事，何以服众？你是朕钦点的无双国士，这天下。谁人敢不服？陛下，微臣进入朝堂未久，又被调回清明书院，那些不知内情之事，还以为微臣被陛下惩戒责罚，才让微臣离开朝堂。那样一来，微臣岂不是徒增非议？哪有威信管教学生？未知，谢主隆恩。过来，慢着，扶正一把呀。燕雄，今日之事，我越想越觉得蹊跷。你说我跟陛下又是讨官又是讨令牌的，陛下居然都答应了，这分明是铁了心要我去清明啊！莫不是？又有何见不得光的事儿？陛下不是令你与姚相学习朝务吗？不如向他老人家请教一二。不妥。清明一向是心愿守的天下，除了陛下，无人敢插手清明之事。万一陛下跟院首有了局域，这不是给姚相添麻烦吗？你去找院首，不就知道了吗？你怕他？哎，他，他是我师尊，我老觉得他盯着我。伸手不打笑脸人。
季氏师尊投其所好总是没错的。嗯，大成明海，风物质。宋宇院首。啊，学生想着，师尊今日专心编撰《天生志》，想着此书有些用场，特意给你送来了。啊，可真有心呐、啊。那却之不恭，我就留下了。哎，还有别的事吗？不是，只是送书而已。我现在很忙，事无巨细，很是庞杂。这编撰《天圣志》，你也知道啊。若无他事，我就……院首，又有何事？学生自打离了清明，也是好久都没来过你这书舍。难道连杯茶都不肯赐？真小气！你还知道你好久没来这书舍了？你还认着清明书院，还认着新院首啊？我以为你现在是陛下面前的大红人，怎么会看得起我这杯薄茶呢？哪里是红人啊？这不刚被陛下贬回清明看门了吗？贬回清明。你把我清明看成什么地方了？你以为清明随便是什么人都能来看门吗？啊，听你的意思，你是不想回来，对不对？我我没有不想，我是怕，怕。嗯。这世上还有你怕呢？怕什么呀？我这不是怕自己才疏学浅，搞不好再败坏了清明的名声吗？还请院首指点迷津，学生该如何管理这偌大的清明啊？嗯嗯，好。哎呀，人有时候太聪明，不是件好事。太聪明就容易想得多。想得多就容易复杂，这一复杂就很容易走偏道，走了偏道，就容易给自己招灾惹祸。你明白我的意思吧？院首到底想令学生如何自处，不妨直说。小小的未知，哪里值得院首费神的呀？不过是一块顽石罢了，放在哪里并不重要。只不过千万别放在院首的要道上，万一不小心成了绊脚石，这岂不是碍了院首的大事？你算说对了，千万别挡在院首这条道上。我这个人是热面冷心，一旦你在我的要道上成了绊脚石，或成了垫脚石，我也不用费神，一脚踢开便是了。可有的人不行啊，有的人舍不得那块顽石。这弄的，到时候辛某都不知道该不该下脚。你看，彼时殿下跟那个顽石在兰香院相见，倒足堪匹配。可如今时过境迁了，如今看来，子之心不在于归，不宜世家。听明白了吗？院首心怀明镜，自当清楚。若是顽石。会有心啊，那就好。啊，那学生告辞了，那就不送了。我的茶呢？下次吧。人、yeah.。
间蹉跎，独自如奈何？寂静又如何？无人争因果，苦见陌生。见过再见，又。